మీకు నచ్చే భోజనం మీ బడ్జెట్ లోనే మీ అతిథులకు మా భోజనాలతో కడుపు నింపి సత్కరించండి నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ సుమన్ టీవీ ద్వారా ఎంతో మంది సింగర్స్ పరిచయం అయ్యారు వాళ్ళ టాలెంట్ చాలా మందికి తెలిసింది ఎన్నో అవకాశాలు కూడా వాళ్ళు అందుకున్నారు ఇందులో భాగంగా నేను ఈ మధ్య ఇన్స్టా చూస్తున్నప్పుడు స్వాతి అనే అమ్మాయి చాలా చక్కగా పాటలు పాడుతోంది అసలు నాకు అనిపించింది ఇన్ని రోజులు ఈ అమ్మాయి అసలు ఏమైపోయింది ఎక్కడా బయట ప్రపంచానికి తెలియలేదే అని ఎంత బాగుంటాయంటే మెలడీ అయితే ఇంకా అద్భుతంగా పాడుతుంది ప్రాణం పెట్టేస్తుంది అంతే ఇండియా పిల్లే హింగో ఇటాలీ కలే స్వింగో నేను హోమ్ మెరుపుల మ్యాంగో పరువాల ఫ్లే మింగో రెడ్ వైట్ బోటల్ కాశ్మీర్ ఆపిల్ గోరే చాలు చాలు శ్రీ వారు వేల కాదు విరహాల గోల ఇంకా నా వీలు కాదు వాడు ఎప్పుడెప్పుడెప్పుడు వస్తాడు నన్ను వాడు ఎప్పుడు వచ్చి చూస్తాడు చిన్ని చిన్ని తప్పలన్నీ చేశాడు ఎక ఎక ఎక్కడెక్కడున్నాడు వాడు ఎప్పుడెప్పుడెప్పుడు వస్తాడు నన్ను వాడు ఎప్పుడు వచ్చి చూస్తాడు పలకరించేద్దామా స్వాతిని హాయ్ స్వాతి నమస్తే నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా చాలా బాగున్నాను సో హ్యాపీ మీతో మాట్లాడడం నాకైతే ఫస్ట్ మీ వాయిస్ విని భలే పాడుతుంది ఈ అమ్మాయి అని అనుకున్నాను తెలుసా చా చాలా మందిని ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తాం కానీ ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క వాయిస్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ స్టైల్లో వాళ్ళు పాడతారు కొంతమంది ఇది వినగానే అబ్బా భలే హాయిగా అనిపిస్తుంది అలా ఉంది మీ వాయిస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి అది నిజంగా బ్లెస్ట్ మీరు ఆ విషయంలో అంత మంచి గొంతు ఇచ్చినందుకు దేవుడికి జన్మను ఇచ్చినందుకు అమ్మ నాన్నకి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవాలి కదా ఎక్కడ కడప దగ్గర ప్రొద్దుటూర్ సైడ్ విలేజ్ అండి ఉలవపల్లి ఏం చదువుతున్నారు ఇప్పుడు మీరు నేను బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ చేస్తాను గ్రూప్ కెమికల్ ఓకే ఎందుకు కెమికల్ అంటే ఏమైనా ఉందా ఎందుకంటే మ్యూజిక్లో ఉండడానికి కూడా నాకు టైం దొరుకుతుంది ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్ చాలా బాగుంటుంది అంటే అదర్ యాక్టివిటీస్ కల్చరల్ సైడ్ ఇలా ప్యాషన్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళకి కూడా మా ఫ్యాకల్టీ మా బ్రాంచ్ ఫ్యాకల్టీ బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు శ్రీబిలైటి ఆర్జుకేటి ఆర్కే వ్యాలీ ఎడుపులపాయ సరే మరి ఇంతసేపు మాట్లాడేసాం అసలు పాట పాడించలేదు ఫస్ట్ వాళ్ళకి వినిపిస్తానని చెప్పాను వాయిస్ మీద సో ఒకసారి పాట ఏదో నాకు మంచి పాటతో స్టార్ట్ చేద్దాం అన్ని పాటలే ఇప్పుడు ఓకే మంచి సాంగ్ తో అలేగ్రా పాడతాను నా స్టైల్ లో ఓకే Kashmir Hapne Golden Ninja Nene India Pele Hingo Itali Kale Swingo Nenu Homer Pula Mango Paruala Flamingo Menelo Magnet Bongo Matalo Chocolate Bongo Nenu Kakar Into Ringo Takita Tatar Gingo Red Wood సూపర్ అసలు ఎంత బాగుంది స్వాతి ఇంకా నేను చెప్పాలి అతని టాలెంట్ గురించి ఫస్ట్ పాట అడగగానే అంటే కొంచెం ఆ డిఫరెంట్ గా ట్రై చేశారు మీరు సూపర్ అసలు అద్భుత అదిరిపోయింది ఎలా అసలు సంగీతం ఎప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు మీ గురించి చెప్పండి కడప డిస్టిక్ ఉలోపల్లి విలేజ్ లో నేను పుట్టానండి ఎయిత్ క్లాస్ వరకు అక్కడే చదువుకున్నాను నైన్త్ టెన్త్ జమ్మల్ మడుగు గర్ల్స్ హై స్కూల్ మా ఊరి పక్కన టౌన్ ఉంటుంది అక్కడ చదువుకున్నాను తర్వాత త్రిబుల్ ఐటీ అక్కడ ఫ్రీ సీట్ రావడం ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంజనీరింగ్ నేను జాయిన్ అవ్వడం ఓకే ఓకే అక్కడ మ్యూజిక్ క్లాసెస్ చెప్తూ ఉంటారు సో రెగ్యులర్గా వెళ్ళలేకపోయినా సో క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా వీక్లీ ట్వైస్ ట్రైస్ అలా వెళ్తూ ఉంటాం సో అలా కంటిన్యూ చేస్తాం జ్యోతిష్వర్ సార్ 
దగ్గర నేను నేర్చుకుంటున్నాను శ్రీలక్ష్మి మేడం ఎన్ని రోజులు అవుతుంది మీరు సంగీతం నేర్చుకోబట్టి జాయిన్ అవ్వగానే నాకు తెలిసేది కాదు ఇలా క్లాసెస్ చెప్తున్నారు అది అంతా సో మెల్లమెల్లగా ఆడిషన్స్ జరిగాయి అనమాట ఫ్రెషర్స్ డేకి అలా జరుగుతున్నప్పుడు నేను పాడతాను అన్న విషయం కొంతమందికి తెలియడం ఇలా క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి మీరు వెళ్ళండి మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటే బెటర్ ఉంటుంది అని అలా చెప్పడంతో నేను క్లాసెస్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశాను బేసిక్స్ వరకు కొంతవరకు అవగాహన ఉంది ఏ ఇయర్లో జాయిన్ అయ్యారు మీరు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు నేర్చుకోవడం అంటే అప్పుడే కాదు తర్వాత ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత నేను నాన్న మేస్త్రి ఇల్లు కడతారు మీరు ఒక్కలేనా ఎంతమంది మీరు మా అన్న ఉన్నారు తను ఏం చేస్తూ ఉంటారు తను సాఫ్ట్వేర్ ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అలా వాళ్ళు మీ ఇద్దరిని ఇలా పోషించడం చక్కగా మీరు చదువుకోవడం వెరీ గుడ్ ఫస్ట్ మీరు బాగా చదువుకుంటేనే కదా వాళ్ళకి హ్యాపీ అంటే అందులో ఇలా చక్కగా సంగీతం నేర్చుకోవటం కానీ మరి చిన్నప్పటి నుంచి ఎందుకు నేర్చుకోలేదు పాటలు పాడడం అనేది నేను పాడగలను పాటలను ఎప్పటి నుంచి అనిపించింది మీకు చిన్నప్పటి నుంచి పాడేదానండి కానీ మ్యూజిక్ ప్రాపర్గా మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటే మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అన్న అవగాహన ఉండేది కాదు అంటే పేరెంట్స్ ఎడ్యుకేటెడ్ కాదు సో వాళ్ళకి తెలిసేది కాదు ఇలా క్లాసెస్కి పంపిస్తే మన అమ్మాయికి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అన్న అవగాహన వాళ్ళకి లేకపోవడం ఒక రీజన్ సో దానికేం నేను బాధపడట్లేదు అది టైం వచ్చినప్పుడు నేర్చుకుంటారు ఎవరైనా స్వాతి పాటలు చాలా బాగా పాడుతుంది తన వాయిస్ బాగుంది అని గుర్తించింది ఎవరు గుర్తించింది ఎవరంటే ఫ్రెండ్స్ చెప్పే వాళ్ళు బాగా పాడుతామని ఇంకా మా స్కూల్లో మ్యాథ్స్ సార్ ఉండేవాళ్ళు శ్రీనివాసులు సార్ ఇంకా హిందీ హిందీ సార్ ఉండేవాళ్ళు ఆయన బాగా చెప్పే చెప్పేవాళ్ళు అనమాట ఇలా నువ్వు మంచిగా పాడుతున్నావు ట్రై చేస్తూ ఉండు ఇలాగే మంచి సింగర్ అవుతావు ఇండిపెండెన్స్ డే రిపబ్లిక్ డే ఇలా ఇవ్వచ్చినా పాడించడం సో అసలు మనలో ఉన్న టాలెంట్ అంతా బయటపడేది అక్కడే తెలుసు స్కూల్ డేస్ నిజంగా చాలా చాలా అద్భుతమైనవి ఇలాంటి అకేజన్స్ మరి ముఖ్యంగా ఇండిపెండెన్స్ డే కానీ రిపబ్లిక్ డే యానివర్సరీలు ఈ చిల్డ్రన్స్ డే ఇలా కొన్ని సందర్భాలు ఉంటాయి కదా అప్పుడే కదా పిల్లల్లో ఉన్న టాలెంట్ అంతా బయటపడేది అప్పుడే తెలియని క్యూరియాసిటీ వచ్చేది అవి వస్తున్నాయి మన ఫ్రెండ్స్ అయినా కొంచెం ఆ భయం వెరుక అవన్నీ ఉంటాయి బట్ అలా అక్కడ పాడి అందరితో మెప్పు పొందడం అనేది కూడా గొప్ప విషయమే సో అలా పాడేవాళ్ళు అప్పుడు పాడిన పాటలు గుర్తున్నాయా గుర్తున్నాయి పాడండి ఇది పాడబోయి భారతి కూడా అలా పాడేదాన్ని అవును పాడబోయి భారతి ఆడి పాడవోయి విజయ గీతిక పాడవోయి భారతీయుడా నేడే స్వాతంత్ర దినం వీరుల త్యాగ ఫలం నేడే స్వాతంత్ర దినం వీరుల త్యాగ ఫలం నేడే నవోదయము నీదే ఆనందం సో ఎవరిని చూసి నేను కూడా అలా పాట పాడాలి వాళ్ళలాగా స్టేజ్ మీద నేను పాట పాడాలి లేకపోతే వాళ్ళలా సినిమాలో నేను పాట పాడాలని అనిపించిన పర్సన్ ఎవరైనా ఉన్నారా మీకు నాకు సునీత మ్యామ్ అంటే చాలా బాగా ఇష్టం సునీత గారివి మీకు పర్సనల్గా నచ్చిన సాంగ్స్ ఉన్నాయా అందంగా లేనా ఆ సాంగ్స్ ఓకే సునీత గారి పాటలు ఒక రెండు మూడు పాడండి కంటిన్యూగా ఓకే రైట్ మాయ చేస్తున్నావు నువ్వు నీ వాయిస్తో ఎంత బాగుందో హాయిగా అనిపిస్తుంది ఇంకా ఇంకా కొన్ని పాటలు సునీత గారి పాటలే పాడుకుందాం నువ్వంటే నాకిష్టం సూపర్ స్వాతి 
చాలా బాగుంది నువ్వు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తావు నార్మల్ గా నీ క్లాసెస్ టైమింగ్స్ ఏంటి మ్యూజిక్ క్లాసెస్ టైమింగ్ ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ ఆ టైంలో వెళ్తాను ఓకే ఫైవ్ థర్టీ టు సిక్స్ థర్టీ అలా ఒక గంట ఎవ్రీడేనా ఎవ్రీడే వీల్ అవ్వదండి రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి సో వీక్లీ ట్వైస్ త్రైస్ అలా వెళ్తూ ఉంటాను వారానికి ఒక మూడు సార్లు మీకు క్లాసెస్ లేనప్పుడు సరే ఇలా మా క్లాసెస్ లేవు సో మేము క్లాస్కి వస్తాము అంటే కూడా సార్ క్లాసెస్ చెప్తారు ఏమన్నా అంటే వేరే స్టేజ్లో ఏమైనా పాడడం కానీ ఇలా జరిగిందా ఇప్పటిదాకా చిన్నప్పటి నుంచి కాంపిటీషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు ఓకే సో స్కూల్లో టెన్త్ క్లాస్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎల్ఐసి వజ్రోత్సవాలు జరిపేవాళ్ళు ఓకే సో అక్కడ ఎస్ఏ కాంపిటీషన్ ఎలక్యూషన్ వాటితో పాటు సింగింగ్ కూడా సింగింగ్ వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు అన్నిట్లో పార్టిసిపేట్ చేసేదాన్ని ప్రైజ్ వచ్చేవా వచ్చేది సూపర్ ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో కదా ఆ ఆనందం ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా కొనుక్కోలేదు చిన్న కన్సులేషన్ వచ్చినా చాలు అనిపిస్తుంది అంత మందిలో గ్రేట్ అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎందులో వచ్చినా అలా అనిపించదు కానీ సింగింగ్ లో వస్తే ఇంకా హ్యాపీ సాటిస్ఫాక్షన్ తెలియని ఆనందం వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఎవరి పాటలు బాగా ఇష్టం మీకు బాలు సార్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన సాంగ్స్ చాలా బాగా బాగా వింటూ ఉంటాను ఇంకా ఇలయరాజా సార్ కంపోజిషన్ లో చాలా మంచి పాటలు కొన్ని పాటలు పాటుంటాయి మీరు ఆ ఎండింగ్స్ ఆ గమకాలు పలకటం కానీ ఫినిషింగ్ అనేది చాలా బా అని అనిపిస్తుంది అంతే వినగానే మళ్ళీ వన్స్ పోర్ అనాలన్నది ఇదిగా ఉంది వినేవాళ్ళకైతే డెఫినెట్లీ ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఐ నో దట్ మంచి పొజిషన్కి వెళ్తారు మీరు స్వాతి నాకు అనిపిస్తుంది నిజంగా థ్యాంక్ యూ అండి మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏది ఇప్పటిదాకా నువ్వు పాడే పాటలో సోల్ ఉంటుంది అని ఒకరు చెప్పారు సో నాకు అది బాగా అనిపిస్తుంది మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలనిపించే ఆలోచన వస్తుంది చూసావా వినే వాళ్ళకి అది అది గ్రేట్ ఒక సింగర్ ఇంకా అంతకన్నా ఇంకేం కావాలి ఇంకేం అవసరం అదే సక్సెస్ అన్నట్టుగా అంతే కదా చాలా బాగుంది చిత్రమ్మ గారి పాటలు చాలా టఫ్ ఉంటాయి ట్రై చేస్తాయి ట్రై చేయండి డెఫినెట్ ఎందుకంటే నేను చెప్పాను స్వాతి అన్ని రకాల పాటలు పాడేస్తుంది డెఫినెట్ గా ఏ జానర్ అయినా అని చెప్పి సో మనం ఎందుకు పూర్కోవాలి పాడేయాలి అన్ని రకాలుగా కదా ఓకే డెఫినెట్లీ అంత బాగా పాడుతున్నావు ఎంత బాగుందో హాయిగా ఇప్పుడు నాకు ఎప్పుడైనా కొంచెం లో అనిపించింది అనుకో నేను నిన్ను పిలుస్తాను పాటలు పాడతా ఉండదు నిజంగా హాయిగా అనిపిస్తుంది లేకపోతే ఒక పని చేయి మొత్తం అన్ని రికార్డ్ చేసేవి పాటలన్నీ ఇలా మెలడీ ఉండేవన్నీ నువ్వు అన్ని నాకు పంపించు నేను హాయిగా వింటూ ఉంటాను నిజంగా ఎంత బాగున్నాయిరా చాలా చాలా బాగా పాడుతున్నాయి ఏమైపోయావు ఎన్ని రోజులు నువ్వు అసలు ఏమైపోలేదు ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేయడం నేను స్టార్ట్ చేసింది ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు రీచ్ వస్తుంది సో ముందంతా పోస్ట్ చేస్తే ఎవరేమనుకుంటారు సొసైటీకి భయపడాల్సి వచ్చింది నెగిటివ్ గా ఏమైనా మాట్లాడతారు తప్పులు వెతుకుతారు అనిపించిందా అనిపించింది బట్ ప్యాషన్ కెరీర్ కంటే ఇదంతా ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకి మిగతా అవి ఇంపార్టెంట్ కాదు సో కెరీర్ చూసుకోవాలి అని గట్టిగా అనుకున్న టైంలో కొన్ని కావాలి అని దృఢంగా నిశ్చయించుకున్నప్పుడు కొన్నిటిని పక్కన పెట్టే పక్కన పెట్టే సో ఆ పక్కన పెట్టడం వల్ల ఇప్పుడు బయటికి రాగా బయటికి రాగా ఇన్స్టా స్టార్ట్ చేయాలి ఇలా అందులో పాటలు పాడాలి అనే ఆలోచన ఫస్ట్ మీకే వచ్చిందా ఎవరైనా సజెస్ట్ చేశారా 
మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది చెప్పారండి అంటే నువ్వు పాడుతున్నావు కదా సో పోస్ట్ చేస్తే నలుగురికి తెలుస్తుంది నువ్వు పాడేది ఏంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు నీకు అప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది నీ మిస్టేక్స్ నువ్వు నేర్చుకుంటావు ఏంటి అని తెలుసుకుంటావు అలా చెప్పడం కొంతమంది పర్సనల్గా బాగా సపోర్ట్ చేశారనమాట యూ కెన్ నువ్వు ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు పాడు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి నేను ఖచ్చితంగా సో ఈ జర్నీలో చాలా మంది హెల్ప్ చేసి చాలా మంది ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అయితే చాలా చాలా బాగుందండి వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇంత బాగా పాడుతున్నావు కదా వాళ్ళు తెలియక సంగీతం నేర్చుకోలేదు వెళ్ళలేకపోయావు ఓకే బట్ ఇప్పుడేంటి ఇప్పుడా వాళ్ళు ఇప్పటికీ భయపడుతూనే ఉన్నారు అంటే ఎవరు ఏమనుకుంటారు అన్న ఫియర్ వాళ్ళకి ఉంటుంది కదండి అంటే విలేజెస్ నుంచి వచ్చాం కదండి సో ఆ ఫియర్ అనేది వాళ్ళకి ఇప్పటికీ ఉంది బట్ వాళ్ళకి ఆ నమ్మకం ఉంది పర్లేదు తను షికెన్ అన్న నమ్మకం ఉంది సో అదే ఇంత దూరం తీసుకొచ్చి అమ్మగారి పేరు నాన్నగారు అమ్మ పేరు నాగతులసమ్మ నాన్న పేరు రవిశంకర్ రవిశంకర్ గారు నాగతులసమ్మ గారు మీ అమ్మాయి సూపర్ గా పాడుతుందండి మీరు ఇంకా ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయండి మేబి తెలియక అప్పుడు నేర్చుకోలేదు ఏమో తను నేర్పించలేకపోయారు బట్ ఇప్పుడు తను ఎంత బాగా పాడుతుంది అంటే ఎప్పటి నుంచో సంగీతం నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఎలా అయితే పాడతారో అంత అద్భుతమైన వాయిస్ ఉంది తనకి డెఫినెట్ గా మీరు ఎంకరేజ్ చేయండి మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు అలాగే ఉండాలి అండ్ మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా తరపు నుంచి అమ్మాయికి వాళ్ళ ముందు పాడతారా ఎప్పుడైనా పాటలు పాడుతాం ఇంట్లో ఉంటే ఇంకా గోల గోల వాళ్ళ ఫేవరెట్ సాంగ్స్ ఏవి వాళ్ళ ఫేవరెట్ సాంగ్స్ ఓల్డ్ సాంగ్స్ అండి పాత పాటలేనా ఓకే ఏఎన్ఆర్ గారు ఎన్టీఆర్ గారు సాంగ్స్ సో అవి వింటూనే పెరిగాను నేను మ్యూజిక్ పైన ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి కూడా వాళ్ళే రీజన్ ఇది సో ఇంట్లో కరెంట్ పోయినప్పుడు మనమైన టైప్ పడినప్పుడు అంతే అనమాట సాంగ్స్ పెట్టే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి నాన్న అమ్మ బాగా వింటారు అమ్మ అయితే ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచే తను టైలరింగ్ స్టార్ట్ చేసింది అనమాట అమ్మగారు ఫిఫ్త్ ఉన్నప్పుడు అమ్మగారు ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచే టైలరింగ్ స్టార్ట్ చేసింది సో తను అప్పటి నుంచే సంపాదించడం స్టార్ట్ చేశారు అలా తనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఇంకా సాంగ్స్ అనమాట సో మంచిగా వింటూ ఉంటారు సో తనకి ఫుల్ టైం పాస్ అయిపోతుంది ఇంకేం అక్కర్లేదు సాంగ్స్ వింటూ తను తినకపోయినా పర్లేదు అయిందేమో పాడాలన్న ఆ కోరిక రావటం కానీ మీరు కడుపులో ఉన్నప్పుడు అమ్మ కూడా ఇలాగే విన్నారేమో ఎక్కువ పాటలు సో అది మీకు వచ్చేసింది ఇంకా మనం ఏం పని చేస్తే అవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి నార్మల్ గా ఐ నో అద మదర్ నేను ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఓ హడావిడిగా ఆ ఛానల్ కి ఈ ఛానల్ కి న్యూస్ అవి చదివేదాన్ని ఇప్పుడు మా పిల్లోడు చేతికి దొరికితే ఉంటుంది అట్లా పరిగెడతాడు అనమాట సో అవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి సో అలాగే అమ్మగారి వల్ల ఆవిడకి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం వినడం వల్ల మీకు ఇలా బాగా వింటారు బట్ మీరు అది షైన్ చేస్తున్నారు మీకు ఉన్న టాలెంట్ ని ఇంకా ఇంకా మీరు షైన్ చేయడం అనేది గ్రేట్ ఆ విషయం ఏదో అదే పనిగా నేర్చుకోవడం అని కాకుండా వినగానే అది పాడాలి ఆ సాంగ్ ఆ ఫీల్ తో మనం పాడాలి అన్నది వచ్చేస్తుంది అనమాట అన్ని జోనర్స్ అని అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క జోనర్ లో పాడతారా రెడీ పాడండి ivale everybody come on let me know if you know the one who can make people the rush ivale everybody come on let me know he's the only one who's gonna take me on a shine ekade kadu nadu yaka 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 ekade kadu nadu vaadu eppude pude pude vastadu nannu vaadu eppude chi chustadu chinni chinni tappalanni chesadu yaka yaka ekade kadu nadu ho vaadu eppude pude pude vastadu nannu vaadu eppude chi chustadu అలాంటి సాంగ్స్ పాడుతున్నప్పుడు ఓకే పాడేయచ్చు ఓకే ఇందాక పాడిన అలేగ్రా గానీ ఈ పాట అయినా కొంచెం ఆ ఇంగ్లీష్ పాడడం ఆ విధానం చాలా చాలా బాగుంది నీ గోల్ ఏంటి నెక్స్ట్ అసలు ఏం చేద్దామని ఆలోచన మంచిగా మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటూ ఇలా ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్ చేసుకుంటూ ఇండిపెండెంట్ గా నాకంటూ ఒక ఐడెంటిటీ కావాలని ప్రైవేట్ సాంగ్స్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ ఇంకో పాట వంగ తోట మలుపు కాడా కొంగు బట్టి లాగాడే సందు చూసి సైగే చేసి గోల చేశాడే 
సూపర్ 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 ఎన్ని పదాలు ఉంటాయో బాగున్నాయి అని చెప్పడానికి అన్ని చెప్పాలని నాకు హ్యాపీ అనిపించినప్పుడు శాడ్ అనిపించినప్పుడు కూడా పాటలు పాడతావా శాడ్ అనిపించినప్పుడు బాగా సంతోషంగా ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏ పాట పాడతారు ఇలయరాజా సార్ సాంగ్స్ నాకు బాగా అనిపిస్తాయి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను బట్ అంత గొప్పగా పాడలేను ట్రై చేయండి ట్రై సరసాలు చాలు శ్రీవారు వేల కాదు విరహాల గోల ఇంకా నా వీలు కాదు సరసాలు చాలు శ్రీవారు వేల కాదు విరహాల గోల ఇంకా నా వీలు కాదు వంటింట్లో చురుకైన ఏడు వత్తన్నా ఊరుకోదు విరజాజి పూలు వంటింట్లో వాడరాదు సో అలా ట్రై చేస్తా ఉంటారు ట్రై చేస్తా బాగా కష్టంగా అనిపించిన సాంగ్ ఉందా స్వాతి ఇప్పటి వరకు మీకు చంద్రముఖిలో సాంగ్ అండి స్వరం ఏదో ట్రై చేస్తాను ఒకసారి సూపర్ ఇది కష్టంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తాను ట్రై చేశాను బట్ బాగుంది చాలా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ చాలా కష్టం అబ్బా సంగీతం నిజంగా అదృష్టవంతులు మీరు నాకు నేర్పిస్తావా స్వాతి సంగీతం నేర్పించాలండి నిజంగా అడుగుతున్నాను పనికి వస్తుందా నా గొంతు అసలు ఖచ్చితంగా ఎవరైనా పాడచ్చు నేర్చుకోవాలి అంతే కదా చాలా చాలా బాగుంది ఇష్టంతో పాడాలి అంతే ఇష్టంతో పాడితే ఇంత బాగా పాడతారు అన్నమాట కదా చాలా బాగుంది విన్న వెంటనే పసిగట్టి వెంటనే పాడేసిన సాంగ్స్ ఉన్నాయా ఎలాంటి పాటలు అలా మీరు పాడేస్తారు అదేంటంటే జులకిస్తా చూడు తలుపుని జులకిస్తాడు తడిమి ఓడి తడిమి చూపే విసిరి ఆడించేస్తా కథ కలి తుదర తుదర సుగుల వల్ల నా తలుపుల తలుపులు తెరవర ఇల్లా విరిగిన మనసుని ఎతికించేస్తా తడిపొడి వయసుని ఊబికించేస్తా వేయని మారువేషం తనన అది ట్రై చేశాను ఒకసారి పాడాను అంటే అలాంటి సాంగ్స్ పాడుతున్నప్పుడు గట్టిగా అరుస్తున్న ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని తెలిసిపోతాయి అరే ఏమైంది రే అమ్మాయికి కామెంట్స్ ఏంటి ఇలా ఇలా మారిపోయింది ఉన్నట్టుండి అలా పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారు బట్ ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక్కసారిగా నాకు ఆ ఫియర్ వచ్చేసి నేను డెలివర్ చేసేసాను ఆ పోస్ట్ అయ్యయ్యో అంటే పాడుతున్నప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలా రావడం అది అది కామన్ థింగ్ అండి సో దాన్ని పట్టుకొని అలా నెగిటివ్ గా అయినా అవన్నీ పట్టించుకుని అనుకోండి ట్రై చేస్తారా పాట ఇప్పుడు ట్రై చేస్తాం నిన్నంటే <laughs> స్టార్టింగ్ లో కొన్ని డేస్ వచ్చి చూసేవాళ్ళు అంటే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వింటర్ దగ్గర పాడుతుంది ఇంటర్ పాడుతుంది అలా ఇలా అనుకుంటారు ఇంకా నెక్స్ట్ డే నుంచి ఇంకా సర్లే రోజు పాడుతుంది ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా ఉంటది మామూలే సో గొంతు ఎలా కాపాడుకుంటావు ఏమన్నా కేర్ తీసుకుంటారా 
వామ్ వాటర్ తీసుకుంటా ఉంటాను సో స్వీట్స్ అంత ఎక్కువ తినను ఇష్టం కూడా ఉండదు కొంత లిమిట్ గా తీసుకుంటాను ఐస్ క్రీమ్లు అవి స్వీట్ అంతా నచ్చదు నచ్చదా అంత స్పైసీగా ఇష్టం ఓ అందుకే మాస్ పాటలు కూడా అంతే బాగా పాడుతున్నావు నువ్వు నీకు నచ్చిన పాట పాడు ఫైనల్ టచ్ అదిరిపోవాలంతే అందగాడు ఇతడంట ఎదకులోతు ఎంతో చూసే వన్ని కాడు ఎవరంట అయినా నేను మారే అందంగా వదిలిస్తాలి సుఖమయ్యద విరవోసున్నా పలకింది తెలిసిందా ఒక్క చోపతో తనివే తీరదు ఏం విచిత్రమో నా ప్రియ మిత్రుడు ప్రియుడే అయితే ఏం చరిత్రమో బాగుందో భలే పాడుతున్నావు హాయిగా బట్ చాలా చాలా బాగుంది నాన్న డెఫినెట్ గా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది నీకు ఇంకా చక్కగా నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండు సంగీతం ఏంటంటే ఎంత నేర్చుకున్నా ఇంకా తక్కువే అని అంటారు చాలా నేర్చుకోవాలి నాకు కొంతవరకే అవగాహన ఉంది ఫోర్ ఇయర్స్ గా వెళ్తూ ఉన్నా కూడా నాకు కొంతవరకే అవగాహన ఉంది సో దానికి అది నాకు చాలా పెద్ద రిగ్రెట్ అనుకుంటున్న ఆ సపోర్ట్ అంతా కూడా నువ్వు ఉపయోగించుకో చక్కగా అటు కాలేజ్ నుంచి సపోర్ట్ ఉంది అంటున్నావు అమ్మ నాన్న నుంచి ఇంట్లో వాళ్ళ నుంచి సపోర్ట్ ఉంటే మనం ఏమైనా సాధించగలం చాలా బాగా సపోర్ట్ జాగ్రత్త మీరు వేసే ప్రతి అడుగు చాలా కీలకం ఇక్కడి నుంచి ఎందుకంటే కెరియర్ డిసైడ్ చేస్తుంది మీరు ఎంత బాగా నేర్చుకుని వెళ్తున్నారనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అవకాశాలు డెఫినెట్ గా వస్తాయి టైం వచ్చినప్పుడు అవి వస్తాయి బట్ అవి ఎలా వినియోగించుకోవాలనేది కూడా మీరు చూడండి ఓకేనా ఖచ్చితంగా మన నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ మీరు ఒక అద్భుతమైన పాట పాడి ఆల్బమ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత చేస్తారు నాకు నమ్మకం ఉంది ఓకేనా ఆల్ ది బెస్ట్ నమస్తే